相信大家在网上看到很多正。到包的传说玩法，比方说这普攻射手，照理来说最吃就是暴击，怎么就看到有人不出暴击啦，而是出穿透，以为他乱玩吗？妹的，玩了才知道还真猛啊！这一把破阵全能王者流，把对线老头魔恩还有胖色鬼夸克射到想哭，队友选出莉莉安打野却很猛，我们一枪就爆他，所以拿下最高推塔，最高机器。到底最新版制作该怎么出？为什么就搞这样好像是说。本节目没有人赞助播出，看明星点赞也是个好习惯。大家好，我是 Matt Team 的窝窝，带来所闻排位赛时战解说。这一局大家也看到，我们阵容是相当的厚体，打野呢是莉莉安，她玩的好，但我们整队连艾米丽都是个后期英雄。前期对面那是简直一直勾，然后祖卡一直 gank， 没有还手之力。你作为一个所闻，如果他们目标是你的话，而且。而且我们又不是用回原本呢熟悉的出装，这个英雄小兄弟，大家都知道那是个射手啊，普攻型啊，射手普攻型要怎么样？要暴击，要攻速，偏偏就不搞这些，就看到人，没想到很屌，他一个大招过去呢，七成血量，很哇，很夸张的，人家那些什么。逆风啊，都可以直接秒了，也不是，好像不是只有一个人玩。我好，这之前看到射过去啊，先二技能拉开。虽然说不吃攻速，但是这一把窝还是会做一个龙骨剑，不需要完全跟着别人啊，怎么玩？这英雄虽然不玩暴击，你龙骨剑还是得出吗？啊，可以啊，射过去。对面的夸克血量那么厚啊，再射一下啊，射进去了啊，射进去比较爽哦。还有个老头他打炮哇，这个老人迷奸，先拉开，因为我们凝霜刚刚还没有，法师也没还还没有下来，他要下来了，我们就要啊，怎么装逼呢？你是不是在这边呢、啊？感觉能装个逼，怎么装逼啊？就在这回城，他有兵线，我知道啊，一手凝霜啊，来屌残来收割他。这就是仙人跳啊！这个玩法就叫仙人跳啊！你在这面前啊，这个貂蝉的看到貂蝉，这老头呢，这糟老头子看到貂蝉他就硬了啊！他想要射，他想要射，他又体力又不行，说的是血量不够，量不够还想射，那不缴械啊？缴械之后就马上疯啊！我刚说的是不是都很客观？就是很客观的啊，大家想什么？看到个新奎啊，我现在直接想，他们就是这样主卡新奎直接想上，那我们幸好有个这周而复始，你这躲塔内也照样干的了。这个阵容我们只能拖到中期开始，不然对面新奎直接越塔，然后大招离场，挡都挡不住。我们也是刷了很多助攻啊，觉得自己能够拿到人头，没想到还是助攻。这玩法呢，小兄弟就不要那么的在乎自己啊。那普攻啊，我射多几下，那普攻普攻啊，就暴他拼他那个人品暴，不用拼人品，不用拼暴击率。你原本射上去没有暴击已经很痛了，尤其是你使用青色啊，不用等烟雨就已经很痛，整理兵线也很快了。那大招下去那才是精髓啊，小兄弟们。而且就还是吃，每一次技能完了之后，还吃那个全能武器被动。原本大家想，就算窝看那么多装备的人，哎，看到这玩法都觉得是不是有料子的、啊？但用过之后发现，呃，索文还真的有点适合这样子的玩法、哎。就像小丑一样，小丑也很少搞这些的玩法。这夸克。准，那大家也知道前期怎么度过了啊？这英雄绕了他，不然他要伸出他那根东西想要插我。莉莉安，哎，怎么他想？哎呦，这人这么好吗？想让我发育起来呀、啊？他知道下路一直的很惨。哎哎，架起个多呢？啊，你这个逼啊！哇了，美娜直接干了他的逼。哦，还有一个戏，你看这么多人怎么搞？
，幸好这一次他们哎在射，老头，美娜你也不放过啊！还有一个谁先射？哎，啊冲这边哦啊，没关系，他是想抓星葵，把星葵给上了哦，上了星葵是不是很爽？还有这哪里啊？这塔。给他射，你看推塔那速度暴击呢，推塔肯定是没。你出穿透啊、攻速这些来的高，绝对没。这一局李仁就是大家玩这玩法就要隐忍，就算你是暴击流啊，这个射什么都一样，这个阵容就是要隐忍，起码十分钟啊，十分钟没有哦，倒数刚刚好十分钟。看到下路，哇，这个勾。你勾引男人还是有嘛，还是厉害嘛，美娜。刚刚，刚刚夸克才上完啊，你这转个头，就已经找个小王，这好吗？夸克在上路啊，在上铺床，你就马你就完事，你就去下铺床找这个叫什么名字啊？这个摩恩。再磨来磨去，嗯嗯嗯，这样看到上路集结要干过去嘛？这时间点啊，其实就已经可以开始打，大家也可以看一下这个大招的威力了。这时间看到对面啊，先塞蛋蛋啊，先叫他们舔舔一下这个蛋蛋先啊。你就在这嘛，射过去哇！这个主卡还是有点料子，肥死的这个直接射他一手闪现，为什么闪现而不是二技能呢？二技能你就完了，有前摇啊，这个再射一下双杀。看到对面的塔。只要你隐忍过了就行了，躲了他的炮，还想打炮啊？我也能打炮，大家都打空炮没关系，人老了嘛，是不是？看到对面还有个老头，有个兵线，小兄弟这波兵线肯定是，一定是不够，但是还有下一波，这下一波能够射掉对面高地骑马，可是，一波就不太可能了。他们想一波了，可是不可能啊，对面复活出来了。你想休息，可是你的对手量又满了啊，你就不能休息啦啊，要继续干啦，是不是？又是很客观的说话，一手大招射过去干啦，四位英雄痛不痛啊？小兄弟们，哇，这个夸克的炸炸又怎么样？不，云知道不会死啊，怎么样也是残血，吸个血，中路有兵线也不行，迪拉克还能够守住他中路兵线，你要是死了这一队就没有人能够很快推塔，莉莉安也是不是说特别特别快，反倒是这波兵线下一波直接把对面主堡干掉也是可以。要是再拖在后期一点，我们的输出量远不止这样。才刚刚发育好，这局就赢了。但是我们这局的目标不是说输出多少，而是能够杀，而且推塔快到不行。这玩法，小兄弟，这推得很快、啊。还有就是，还拿下了最高积极。最新版之中，他最适合当什么英雄？第一个就是我们的这一位。提米同样作为大射手，有个提米就是好。最大的第二个英雄就是朗博，朗博在团战中能为我们提供防御能力，同时减输击飞附近的敌人，提供输出环境，压制什么英雄？第一个就是艾瑞。艾瑞比较压制灵活的英雄，但我们不仅仅是灵活，还拥有射程优势，可以在他控制范围外进行攻击，并且我们拥有位移，还有能够环住他。压制的第二个英雄就是马洛斯，他啊，我们是十分飘逸的射手，就算他抓住我们的走位失误，也很难。使得他的拔刀斩或者是雷魔阵是重，因为我们二技能很容易就能够先手躲开他前摇啊是有，你看到他大招要跳，你二技能拉开，看到他一技能要砍，大招拉开。如果你是特啊，或者是说一些没位移的射手，那就很难搞，而且我们射程也是够大。压制我们有什么英雄呢？第一个就是苏。这英雄我们玩的再好也好，如果对面是一个很准很准的输，我们射程还是没有优势，有突进你也很难去找到输，找到人家隐形我们也打不了他，除了你使用大招。如果他很准，一直狙一直狙，没有还手之力了。我们
，压制我们的第二个英雄就是迪拉克。有迪拉克在，盾一架，我们整个输出团战之中几乎可以说是没有。你往前突进，对面就肯定激活我们。感谢大家收看，我是 My Team 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜拜。